guys, my name is Grace and welcome to my YouTube channel. So today's video, gagawa tayo ng makeup look. So ito yung ginawa kong look for today na pwede nyo suotin this coming new year. Yung look natin, syempre dapat bongga. Pag palit ng taon, then syempre dapat maganda ka, bongga ka. So yeah, if you're interested to see how I created this makeup look, then please keep on watching. Okay, mag-start na tayo. So, naglagay na ako na, o nag-spray na ako nitong Maria Badesco na uh, facial spray. So, lagi nyo na itong naririnig sa akin. Lagi ko nang ginagamit to. Tapos, naglagay na din ako ng primer. Ang ginamit ko is this NYX Angel Veil Oil Free Primer. Yan. So, ito yung ginamit kong primer today. So, next, maglalagay na ako ng foundation. Ang gagamitin kong foundation today is this one. This is the Bourjois Healthy Mix Foundation. Ang shade ko dito is number 57 bronze. So, first time ko lang gagamitin tong foundation na to today. Yeah, so, two pumps yung gagamitin ko. So, ilalagay ko lang siya sa aking face. Ay, ito, meron tong yellow undertone. Ayan, nakikita ko na yellow undertone na kagad siya. Ayan. Kung napanood niyo yung, ano ko, yung huli kong video, um, ginamit ko yung e.l.f. na foundation. Ayun, may pink undertone yun. So, hindi ko, hindi ko bet yung foundation na may pink undertone. So, ayan yung foundation. Ibiblend ko lang siya ng, um, ginamit ko tong um, brush na to. Nasa na ba siya? Eto, ginamit ko tong, ano, brush na to nung ginamit ko yung e.l.f. na foundation at nagustuhan ko siya. So, gagamitin ko ulit siya today. Ang lambot at saka ang ganda. Ang nagustuhan ko dito sa brush na to, iniiba niya lang yung mga yung foundation doon sa mukha mo. Hindi niya hindi dumidikit doon sa mga bristle ng ano ng brush. So maganda. So ito na ito na siguro yung ano, isa sa paborito, pab paborito. Isa sa paborito kong ano, brush. Maganda. Yung yeah, gustong gusto ko talaga tong brush. Diba noon, noon kasi ang lagi kong ginagamit sa ano ko, sa foundation ko, sponge. Yun ang gusto kong ginagamit noon. Pero, ito maganda oh. Ang ganda lang. Basta, maganda, malambot. Ayan. So, i-blend ko din yung foundation sa aking neck. Ayan. So, magalagay na ako ng concealer. So, ang gagamitin kong concealer today is this one. This is the Maybelline Instant Anti-Age Eraser. In the shade nude, nude. Ang alam ko nude, ang tawag dito eh. Uh, nude yun? Yeah, nude yung shade ko. So, maglalagay lang ako sa aking under eye area. Tapos, maglalagay din ako sa center ng aking face para ma-highlights din yung areas na yan. Blend ko din siya using yung, <laughs> yung brush na ginamit ko sa aking foundation. Ayan. Maganda din tong concealer na to. Maganda din siya pang everyday. Uh, ang dali niyang i-blend. Ayan. So, medyo na-highlight na yung aking face. So, hindi ako nagalagay ng ano, ng product sa aking eyelids kasi gagamit ako ng um, eyeshadow primer mamaya. Ayan, kinakarir ko na yun. Eyeshadow primer. Ayan, so tapos na ang aking concealer. Next, isa-set ko na ang aking concealer using a powder. So, ito yung gagamitin ko. Ito yung NYX HD Finishing Powder in Banana. Ayan, so nilalagyan ko lang yung mga nilagyan ko ng concealer. Sinaset ko siya na itong powder. So, ayan. Nakakadagdag highlight din yan. Pag sinaset mo ng banana powder, yung ano mo, yung concealer mo. So, ayan. Next, isaset ko na yung the rest of my face using another powder. This is from LA Girl. Paborito ko din tong pang set ng ano, ng aking face, guys. Maganda. Ang ganda ng powder niya. Ayan. So, isaset ko lang yung mga hindi ko nilagyan ng concealer. Hindi ng powder na to. Ayan. Ayan. So, dapat makinis, guys, ha? Kapag bagong taon. Ayan. 
nakakakinis din kaya tong ano to, powder na to. Yung parang ano, ginagawa niyang flawless yung mukha mo. Ganda. Tingnan nyo naman. Ayan, tingnan nyo naman. Hmm. Ah, by the way guys, yung ginagamit kong shade is soft honey. So, ayan. So, next, maglalagay ako ng um, eyeshadow primer, like I said. So, ipaprime ko lang ang aking eyes. Ang gagamitin ko is this NYX Proof It Waterproof Eyeshadow Primer. So, konti lang ang nalagay ko. Ayan. Parang nahihilig na akong maglagay na ano, ng eyeshadow primer. Hindi na concealer. Actually, guys, ano, kasi matagal na sa akin yung eyeshadow primer na yan. Hindi ko ginagamit kasi nga, diba, hindi ako mahilig mag eyeshadow primer. Pero, diba, nandiyan na sa akin yan. So, gamitin ko na lang din, diba? Kaysa naman mabulok dyan sa drawer ko. So, gamitin ko na lang. O, oh, diba? Ayan. Wala pa akong masasabi dito sa eyeshadow primer na to, guys. Kasi hindi ko na nga talaga masyadong ginagamit. Kung nagamit ko man siya, hindi ko matandaan kung nagustuhan ko siya o hindi. Anyway, isasad ko lang yung eyeshadow primer. Siyempre, isasad natin siya ng powder para hindi masyadong, alam niyo yun, yung parang sticky, yung feeling. So, isasad ko lang siya ng powder. Yung ginagamit kong powder, yung same um, powder na ginamit ko sa aking concealer. Nung sinet ko yung concealer ko. Ayan. Para hindi siya sticky. Ayan. So, naset ko na yung concealer. So, let's move on sa eyeshadow. So, ang palit na gagamitin ko today is this one. This is the Morphe um, eyeshadow palette. This is the collaboration with Jacqueline here. So, alam nyo na yan. Kilala nyo naman to, diba? Sobra. Sino bang hindi nakakilala dito sa babaeng to? So, ayan yung palette na gagamitin ko today. Hindi ko siya masyadong nagagamit. Um, minsan kasi tinatamad ako. Ang laki niya kasi. Tingnan nyo naman. Malaki siya. Eh, minsan na natamad akong kunin tapos, alam nyo yun, gusto ko yung maliit lang yung kunin ko, yung mabilisan lang. So, anyway, ito yung gagamitin ko today. Um, ayan. So, kukuha ako ng um, transition shade. Kunin ko lang yung paborito kong pang transition shade. Kukunin ko tong shade na to. Like this shade. Nakikita nyo ba? Kukunin ko tong shade na to. At i-warm up ko lang ang aking crease. ba? Diba? Alam niyo na yan guys. Lagi ko naman ginagawa to. Wina-warm up ko muna yung crease ko. Ay! Nakalimutan ko yung, ano, yung kilay. Wala. So, teka. Maghalagay lang ako ng transition, trans, transition shade. Tapos, gagawin ko yung kilay ko. Wala. Bakit nakalimutan ko yung kilay? Masyado ako na-excite sa eyeshadow palette. Ayun, nakalimutan ko na yung kilay ko. Ayan, so, nag-warm up lang ako ng aking crease para maganda yung transition mamaya. Ayan. Teka, mag-eyebrow muna ako. Nakalimutan ko. And I'm going to do it off camera, guys. Para mabilis lang tong video na to. And I'll be back. Ayan, guys. Tapos ko na ang aking kilay. Ayan. Nakalimutan ko magkilay. But, ito yung ginamit kong pang kilay today. Ito yung LA Girl Brow Pomade. This is in a shade dark brown. So, ito lang yung ginamit kong pang kilay. Ay! Ayan. So, ito yung itsura niya. Gustong gusto ko tong pang kilay na to guys. Sobrang creamy niya at saka madali siyang gamitin. So, highly recommend itong ang um, eyebrow pomade na ito from LA Girl. Okay, sa so balik na tayo dito sa eyes. Dahil nakalimutan ko nga ang magkilay. So, naglagay na ako ng transition shade, di ba? Okay, so next, kukunin ko tong shade na to. At ipapatong ko lang siya sa aking transition shade. Ilalagay ko siya sa aking crease. I-define ko lang yung crease ko. So, medyo dark itong kulay na to. So, dahan-dahan lang tayo. Ganyan lang. Ibi-blend natin siya mamaya. Kasi masyado siyang harsh. Tignan. Yan. So, talagang gini-define ko lang yung aking crease. Kinakapa ko lang kung nasan yung aking crease area at tas doon ko nilalagay yung, yung dark shade. 
alam nyo ba, itong ano na to, ay shadow palette na to, konti lang yung fallouts niya. So, mas maganda siya. Actually, mas maganda siya dun sa Juvia's Place. Kasi yung fallout ng Juvia's Place, hindi ko na makalimutan yun. Sobrang fallout nun. Kung nakita niyo yung video ko dun, ako, na-stress ako sa fallout. Ayan. So, kukuha lang ako ng fluffy brush. At ipadadaanan ko lang siya ng ano, brush para hindi siya masyadong harsh tignan. So, i-blend lang natin siya ng konti. Pero, make sure na nandyan pa din yung line. Basta i-ano lang natin siya. Parang i-blend lang ng konti para hindi lang siya mukhang harsh tignan. Although, ayan naman talaga kasi yung aim natin eh. Na maglagay ng soft lag. Parang guhit. Para ma-define yung iyong crease. Ang gagawin ko eh, magka-cut crease ako. So, gagamit ako ng concealer to cut my crease. Balik ako dito sa concealer na ginamit ko kanina. Dahan-dahan lang tayo kasi baka malagyan yung ibang part na hindi natin gustong lagyan. So, medyo tinataasan ko, guys, yung cut crease ko para makita. Ayan. Ayan. So, nag-cut crease ako. So, gagamitin kong main shade sa aking eyelids is um, etong gold na ito. Ito. So, nakikita nyo ba? Etong gold na ito. Ito yung gagamitin ko sa aking main eyelids. So, let's apply it now. Bagong taon, So, dapat pumuputok din yung iyong eyeshadow. So, yan. Kaya ganyan mag-cut crease ka. Hindi naman kailangan perfect, pero syempre, decent naman yung itsura, ba diba? Mas maganda talaga kapag naglalagay ka ng ano, ay ng concealer kung gusto mong mag-cut crease para din mas ano, you know, sobrang na tawag dito, parang pop yung color, 'di ba? Tsaka maganda tignan. So lagyan natin yung kabila. Ganda ng kulay na to. So, gumawa ako ng tatlo ba? Tatlo o apat? Tatlong video o apat na video. Meron kayong choice kung anong gusto nyo gamitin. O meron kayong idea. Ngayong bagong taon. Grabe. Ayan. And then, syempre, smoke out din natin yung ating lower lashes. ba diba? Lower lash line. So, gagamit tayo ng medyo dark shade. Gagamit ako ng um, ginamit ko sa aking crease. Ilagay na din natin siya dito sa lower Lash line. Ayan. So, ako oh, naman akong panda. <sighs> okay. So, meron din konting fallout, syempre, ang eyeshadow. Pero konting, konting, konti lang talaga yung fallout niya. Ayan. Madali lang tanggalin. ba? Diba? Ayan. Maglalagay ako ng eyeliner, guys. Brown eyeliner sa aking lower waterline. By the way, guys, ang ginagamit ko is um, NYX Trust Jolie Gel Liner. Um, in this is in a shade brown. <laughs> Siyempre, brown eyeliner. So, ayan. Maglalagay ako ng maliit na wing. Or, alam niyo naman, pag sinabi kong maliit, means like mahaba. Kasi lagi na lang napapahaba pag maglalagay ako ng wing liner. Ayan. So, this is the Zoeva um, Long Lasting Eyeliner. Yeah. So, parang black liner lang. So, let's try it. Manipis lang din, guys. Huwag natin masyadong kapalan.
Alam niyo ba guys, pag naglalagay ako ng wing liner, natatakot akong huminga. Baka, bigla na lang, ano, biglang dumagpas. Kaya minsan, hindi ako humihinga kapag nag-wing nag liner ako. Hala, medyo dry na ata yung dulo nito. Grabe naman. Medyo dry na ata yung dulo. Palitan ko nga. Hindi, na ako, hindi ko nagagamitin ito kasi parang ang hirap mag-wing. Parang dry. So, gagamit ako ng gel liner ng um, LA Girl. Ito. Ito yung gagamitin ko instead. So, try natin to Kasi yung, yung ang hirap ng gamitin. Parang dry na siya. Ayan. Mukha bang pantay? Mukha naman pantay. Yeah. Pantay na siya. Okay. So, pwede na akong huminga. So, next maglalagay ako ng post lashes. And I'll be back. Ayan guys. Nakabit to na ang aking... Lashes. So, next, maglalagay ako ng um, mascara sa aking lower lashes. So, ito yung paborito kong mascara na nilalagay ko sa aking lower lashes. Kasi maganda yung wand niya. Tignan nyo. Ayan, yung wand niya. Nakikita nyo ba? Ayan yung wand niya. Maliit lang. Kaya, madali lang siyang gamitin sa, ano, sa lower lashes. Ang gagamitin kong um, bronzer today, ito. Ito yung NYX Matte Bronzer um, in a shade medium. So, gagamitin ko na din siya as a contour. Guys, alam niyo na yan. Lagi ko naman ginagawa yan. So, gamitin natin siya as a contour. Um, paliitin natin ng ating face. Medyo warm nga lang yung kulay niya, no? Hindi siya masyadong... Hindi siya yung parang gray undertone. Yan, medyo warm siya. Eh, kasi naman bronzer to, ba? So, ginagawa ko kasi siyang contour. Yan, so maglalagay din ako ng konti sa aking forehead para hindi, na, hindi naman siya mukhang flat na maputi. Para medyo may kulay na din. ba? So, maglagay tayo sa ating forehead. Ayan. So, konti na din sa ating jawline. Lalo na dyan sa mga hindi nagda-diet. Yung contour nyo, galingan nyo. Para hindi halatang hindi kayo nagda-diet. Parang ako. <laughs> ba diba? Ayan. So, gagamitin ko din to, syempre, to contour my face. My nose, I mean. Pero natatakot kasi ako eh. Kasi baka, ano, masyado siyang warm. Pero konti lang siguro lalagay ko. Kasi parang masyado siyang warm. Otherwise, yung contour mo, sobrang halata. Yung paborito kong contour, yung LA Girl. Ayun, maganda yun. Ginamit ko yun nung ano ko, yung last video ko. Ganda ng contour doon. Ito kasi medyo warm. Yung kulay niya, as you can see. So, konti lang yung nilalagay ko. So, okay na ko dyan. Let's apply some blush na. So, ang gagamitin ko is this um, Wet n Wild Color Icon Blush in the shade Pearlescent Pink. So, ito yung itsura niya. Let me open it up. May brush pala siya nakasama. Pero, ito yung itsura niya. Nakakatakot yung kulay, di ba? At sobrang pigmented nitong product na to. So, kunti lang nakatakot. Kunti lang ilalagay ko. Ayan. Ayan, okay na yan. Ganyan lang. Tapos i-blend lang natin ng konti para hindi siya bukang ano, harsh tignan. Ayan. Alright, next. Maglalagay ako ng highlights. Gagamitin ko tong aking bagong um, highlighter na hindi ko pa... Hindi, ko, hindi naman to bago. Hindi ko lang pa siya nabubuksan. So, ito yung itsura niya. Ito yung The Balm um, Bonnie, Luman Bonnie Lumanizer. So, ayan yung itsura niya. So, i-try natin siya today. 
Ayan, kasi marami nagsasabi na ito daw yung, ano, yung perfect shade para sa mga ano, tan, katulad ko. So, tingnan natin. Maraming magagandang review itong um, product na to. Ayan. So, alam niyo naman ako. Gustong gusto ko yung highlights. So, diba? Pakintabi natin ang ating face. Glowy. Ganon. Hmm. Ang ganda. Diba? Okay naman pala. Ay, ang ganda. At saka, alam nyo ba? Kasi kapag bumili kayo ng highlights, ano, kahit na, kunyari bumili kayo ng high-end na highlights, eh kasi matagal nyo naman kasi gagamitin yun. So, kung bumili man kayo ng mamahaling highlights, eh, okay lang. Worth it naman. Kasi matagal nyo siyang gagamitin. Hindi naman siya yung parang, ano, yung parang foundation na nauubos ka agad. O, yung, alam mo yun, yung mascara na matutuyo ka agad. Ito, matagal nyo magamitin. Yung ganito, yung highlights. Ayan. So, in-highlight ko na din ang aking nose. Maglalagay din ako sa aking um, inner corner. Dito. Para medyo ma-open ma up ang aking eyes. Tapos dito din, i-highlight ko din ang aking brow bone. Ayan. Ayan, 'di ba? Malapit na tayo matapos. So, lalagay na ako ng ano ng liquid lipstick. So, gagamitin ko 'tong aking Ofra Long Lasting Liquid Lipstick in the shade Santa Ana. So, ito 'yung gagamitin ko today. Let's see. Kung babagay siya sa eye eye makeup ko. Ay, ang pink naman pala nito. Okay naman. Ngayon lang kayo siguro nakakita na parang yung, yung lips eh pink tapos yung eyes gold. Pero okay lang yan. Okay lang yan. Maganda naman. Hindi naman siya sobrang bright na pink. para siyang muted na pink. So okay lang. Ayan. So ipapinalize ko lang itong look na to guys. And I'll be back. So ayan guys. So tapos na tayo sa ating makeup look. Ito na ang finish look. Sana nagustuhan niyo tong look na to. Pwede siyang suotin this coming new year, 'di ba? Malapit na magpalit ang taon na naman. Just come bliss bliss ng panahon. Ah, by the way, guys, happy new year sa inyo lahat. Kung hindi ka pa naka-subscribe, syempre mag-subscribe ka na at I will see you in my next video. Bye.